ஹை சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது இன்டர்பொலேஷனுடைய இன்ட்ரோடக்ஷன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு டேப்லெட் காலமில் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியினுடைய இயர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இயருடைய ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து கீழே ஒயில ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் தி இயர் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸில் அந்த கம்பெனியுடைய ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் தட் கம்பெனி ப்ராஃபிட் இஸ் டுவெண்ட்டி நைன் லேக்ஸ் நைன்டீன் லேக்ஸ் ப்ராஃபிட் நைன்டீன் தட் கம்பெனி ப்ராஃபிட் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் லேக்ஸ்னு இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைன்டீன் எயிட்டி நைனுடைய ப்ராஃபிட் இதில் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இல்லை ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை நைன்டீன் எயிட்டி நைனுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்தோன்னா இதில் நைன்டீன் எயிட் நைனுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுக்கல ஸோ அப்போ அந்த இயருடைய நான் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும்னா வி கேன் யூஸ் த டெக்னிக் இன்டர்பொலேஷன் இன்டர்பொலேஷனுங்கிற டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த இயருடைய ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை இன்டர்பொலேஷன் மீன்ஸ் வி கேன் ஃபைண்ட் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த இயர் ஃப்ரம் டூ எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கள வாட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ஒன் இஸ் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் அண்ட் அது லாஸ்ட் எண்ட் இஸ் நைன்டீன் நைன்டி டூ இந்த ரெண்டு எண்டுக்குள்ளே இருக்கிற இயரில் இருக்கிற எல்லா இயருக்குமே யூ கேன் ஃபைண்ட் தி ப்ராஃபிட் ஸோ அதனால் எப்படி எழுதியிருக்கேன் வி கேன் ஃபைண்ட் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த இயர் ஃப்ரம் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் டூ நைன்டீன் நைன்டி டூக்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வருஷத்துக்கும் வி கேன் ஃபைண்ட் த ப்ராஃபிட் தட் ஒன் இஸ் கால்டு தி இன்டர்பொலேஷன் ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் இருக்குது எயிட்டி நைன் எயிட்டி எயிட் இருக்குது நை நைன்டீன் எயிட்டி நைன் இங்கே மிஸ் ஆகுது ஸோ அது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நைன்டி டூ எவ்ரி திங் இஸ் கிவன் ஓகேங்களா திஸ் இஸ் கால்டு இன்டர்பொலேஷன் வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸ்ட்ரா பொலியூஷன் எக்ஸ்ட்ரா பொலியூஷன் என்னென்னா வி கேன் ஃபைண்ட் த ப்ராஃபிட் ஆஃப் த இயர் லைஸ் அவுட் சைட் ஆஃப் தி கிவன் செட் ஸோ கொடுத்துருக்கிற எக்ஸ் இன்டர்வல் என்னது நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து நைன்டீன் நைன்டி டூ அதுக்கு அவுட் சைடில் இருக்கிற இயரில் இருந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் த ப்ராஃபிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ராஃபிட் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் அதுவும் இந்த இன்டர்வலில் கு இருக்காது கொடுத்துருக்க கிவன் சென்டில் இருக்காது நைன்டீன் நைன்டி டூக்கு அப்புறமே தான் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஸோ அது மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதா நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் உடைய இயருடைய ப்ராஃபிட்டும் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் இயருடைய ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும்னா தட் ஒன் யூஸ் தி எக்ஸ்ட்ரா பொலியூஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ நம்ம புக்கில் இருக்க கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பொலேஷன் கான்செப்ட் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இன்டர்பொலேஷன் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது அவங்க தே ஆர் கிவிங் த எக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா கொடுத்துருக்க இன்டர்வல்குள்ளாரா லையாக இருக்கணும் லையாக இருந்தால் அது இன்டர்பொலேஷன் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு மெத்தட் ஆஃப் இன்டர்பொலேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ மெத்தட்ஸ் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன் இஸ் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அனதர் இஸ் அல்ஜிப்ரிக் மெத்தட் ஸோ கிராஃபிக்கல் மெத்தடுங்கிறது நம்ம லோயர் கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கிறோம் ஸோ பாருங்கள் இப்போ கொடுத்துருக்க சமில் எக்ஸிஸ் டேக் அந்த எக்ஸாக் எக்ஸாக்சிஸில் எடுத்துக்கணும் இந்த இயர் எல்லாமே நம்ம எதில் எடுத்துக்கணும்னா எக்ஸாக்சிஸில் ரெப்ரஷன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கொடுத்துருக்க ஒய் வேல்யூவை யூ ரெப்ரஸன்ட் அஸ் தி ஒய் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நான் சும்மா ரஃபாக தான் போகிறேன் இப்போ வாட் இஸ் எக்ஸ் பாயிண்ட் இஸ் நைன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஒய் வேல்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைனா யூ மார்க் இட் அல் யூ மார்க் ஹியர் ஸோ சும்மா ஜஸ்ட் நான் உனக்கு ரஃபாக மார்க் பண்ணி காமிக்கிறேன் நைன்டீன் எயிட்டி செவன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி நைனுங்கிறது கொஞ்சம் டாப்பில் இருக்கும் அது தென் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் தென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நம்பர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒரு பிளாட் பண்ணிடணும் பிளாட் பண்ணிவிட்டு யூ ஜாயின் ஸோ எல்லாத்தையுமே அப்படியே ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ வில் கெட் தி கிராஃப் ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு தி கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஸோ இது வந்து நம்ம லோயர் கிளாஸில் நம்ம நிறைய பார்த்தோம்னா இட் இஸ் வெல் இட் வில் பி வெரி ஈஸி ஃபார் யூ ஆல்சோ ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் அல்ஜிப்ராய்க் மெத்தட் தான் பார்க்க போகிறோம் அல்ஜிப்ராய்க் மெத்தடில் இன்டர்பொலேஷனில் ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்வர்ட் இன்டர்பொலேஷன் ஃபார்முலா பேக்வேர்ட் இன்டர்பொலேஷன் ஃபார்முலா ஸோ ஃபார்வர்ட் ஒரு சம்ம கொடுத்துட்டு அந்த சம்மை நம்ம ஃபார்வர்ட் இன்டர்பொலேஷனில் போடுமா பேக்வேர்டில் போடுமான்னு போடணுமா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அந்த ஃபார்முலாவோட உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா சில்ட்ரன் தேங்க்யூ H
ஸோ இந்த இந்த எக்ஸுக்கு தான் நீங்கள் கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிப்பீங்க இந்த எக்ஸ் வந்து எங்கே இருக்கணும்னா திஸ் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் அட் பிகினிங்காக இருக்கணும் பிகினிங்காக இருக்க இருந்ததுன்னா யூ கேன் யூஸ் தி ஃபார்வேர்ட் இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலா நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வேர்ட் இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் So the formula is y at a point x is given in the question x equal to x0 plus nh. The formula is y0 plus n by 1 factorial delta y0 plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into delta square y0 plus n into n minus 1 and the one reduce ago n minus 1 n minus 2 divided by 3 factorial delta square and the other next delta cube y0 plus etc like this going on. What is here? என் என்ங்கிறது என்னென்னா ஸோ ஃப்ரம் திஸ் இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிற பாருங்கள் அட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் நாட் ப்ளஸ் என் ஹெச் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோன்னா என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் திஸ் எக்ஸ் நாட் மூவ் டு த அனதர் சைட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் டிவைட் பை ஹெச்னு கிடைக்கும் இல்லை ஹெச்ங்கிறது என்னென்னா ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இன்டர்வல் ஓகேங்களா இது நியூட்டன்ஸ் ஃபார்வர்ட் இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலாவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ஒய் நாட் டெல்டா ஒய் நாட் டெல்டா டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் நாட் டெல்டா கியூப் ஒய் நாட் யூஸ் பண்ணுவீங்க நெக்ஸ்ட் நியூட்டன் பேக்வேர்ட் இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலாக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா இந்த அட் த பிகினிங் ஆஃப் த டேபிள் உங்களுக்கு எக்ஸ் நாட் வேல்யூலாக இருக்கும் அதனால் யூ ஹாவ் டு டேக் தி ஒய் நாட் பிகினிங் ஆஃப் டேபிளில் இருக்கனால யூ ஹாவ் டு யூஸ் தி ஒய் நாட் டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் நாட் டெல்டா கியூப் ஒய் நாட் அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம் பேக்வேர்ட் இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலாவில் த எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் தி டேபிள் அட் எண்ட் ஆஃப் தி டேபிளில் இருக்கும் எக்ஸு அந்த எண்ட் ஆஃப் தி டேபிள் இருக்கும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் ஒய் வேல்யூவை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த எண்ட் ஆஃப் தி டேபிளில் இருக்கிறனால வி கேன் யூஸ் தி எண்டிங் வேல்யூ ஒய் என் டெல்டா ஒய் என் டெல்டா ஸ்கொயர் ஒய் என் சாரி நெஃப்லா ஒய் என் நெஃப்லா ஸ்கொயர் ஒய் என் நெஃப்லா கியூப் ஒய் என் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் பேக்வேர்டுனால நெஃப்லா ஹியர் ஃபார்வேர்டு மீன்ஸ் டெல்டா த சேம் ஃபார்முலா தான் ஸோ பாருங்கள் ஒய் நாட் இருக்க இடத்துல ஒய் என் யூஸ் பண்ணுறோம் என் ஸோ டெல்டாக்கு பதிலாக நெஃப்லா யூஸ் பண்ணுறோம் பிகாஸ் ஆஃப் தி பேக்வேர்டு பேக்வேர்டாக இருக்கிறனால யூ ஹவ் டு ரைட் ஒய் என் ப்ளஸ் இங்கே என் இன் டு என் மைனஸ் ஒன் இருந்தால் இங்கே என் இன் டு என் ப்ளஸ் ஒன்னு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் டிவிட் பை டூ ஃபேக்டரியல் நெஃப்லா ஸ்கொயர் ஒய் என் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் என் இன் டு என் ப்ளஸ் ஒன் என் ப்ளஸ் டூ டிவிட் பை த்ரீ ஃபேக்டரியல் டெல்டாக்கு பதிலாக நெஃப்லா கியூப் ஒய் என் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் டிவைடட் பை ஹெச் ஹெச்ங்கிறது ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இன்டர்வல் ஸோ ஃபார்வேர்ட் இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலா பேக்வேர்ட் இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலாவில் எக்ஸ் வந்து கண்டினியூஸ் இன்டர்வலாக இருக்கணும் இப்போ சப்போஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இன்டர்வலாக இருக்கணும் சப்போஸ் பாருங்கள் எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கணும்னா ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் இன்டர்வல் ஸ்பேஸ் எப்படி இருக்கும்னா சேமாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஹச்சுங்கிறது ஈக்குவல் இன்டர் இன்டர்வல் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா கண்டினியூஸ் ஸ்பேஸ் இன்டர்வலாக இருக்கணும் இங்கே ஃபைவ் ஸ்பேஸ்னா இங்கேயும் ஸ்பேஸ் ஃபைவ் இங்கேயும் ஸ்பேஸ் ஃபைவாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா அதாவது அது அதுக்குள்ளே இருக்க ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளால் நியூட்டன்ஸ் இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலாம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னா வி கேன் யூஸ் தி லெக்ரான்ஜி இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலா வி கேன் யூஸ் சி லெக்ரான்ஜி இன்டர்பலேஷன் ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்குது தட் ஒன் இஸ் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் அட் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஆர் நாட் அட் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தாலும் ஓகே ஈக்குவலாக இல்லைனாலும் ஓகே ரெண்டுமே இருந்தாலும் வி கேன் யூஸ் தி லெக்ரான்ஜி இன்டர்பலேஷன்ஸ் ஃபார்முலா ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா என்னென்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் நாட் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் விடவை எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் நாட் மைனஸ் எக்ஸ் என் ஸோ அதே மாதிரி ஒய் ஒன் போட்டு எழுதணும் அப் டு ஒய் என் வரைக்கும் எழுதணும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா நான் எப்படி மெமரி பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஒய் நாட் ஒய் ஒன் ஒய் டூ எக்ஸட்ரா ஒய் என் வரைக்கும் எழுதுவோம் சரிங்களா இப்போ இங்கே ஒய் நாட் நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வர டேர்மில் நியூமரேட்டரில் ஒய் நாட் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் நாட் வரவே கூடாது சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் கிடையாது ஸோ இங்கே ஒய் நாட் போட்டுட்டோம்னா டினாமினேட்டரில் எக்ஸ் நியூமினேட்டரில் எக்ஸ் போட்ட இடத்துலலாம் எக்ஸ் நாட் போட்டு எழுதிடுங
So what about the denominator? Denominator le, numerator le in the place of x ir karta le. Inga y n irnda x n putte gaye jenga. In the place of x is x n, x n, x n putte gaye jenga. Denominator mudhi jero. So oru rendu thoru aidi pati na in the formula easy magga payro. Okay, English children. But next na ma x is le ka problem.